சித்தர்கள் திருவடி இணையதள வலைக்காட்சி மூலம் உங்களை சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி நான் உங்கள் குன்னு சென்னைக்கு அருகே உள்ள ரெட்டேரி லட்சுமிபுரம் குமரன் தெருவில் இருந்து பக்தர்களுக்கு சித்தனடியார்களுக்கு சிவனடியார்களுக்கு அருள் வாழ்த்துக் கொண்டிருக்கும் சித்தர் ஸ்ரீ அண்ணாமலையார் அவர்களின் வாழ்க்கை வரலாறு அவரின் சித்து விளையாட்டு போன்ற அத்தனை விவரங்களையும் இந்த காணொலியில் நாம பார்க்க போறோம் மீண்டும் மற்றொரு இனிய காணொலியில் உங்களை சந்திக்கிறேன் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் குண்டு நாங்க சித்தர்கள் திருவடி இணையத்தில் வலைக்காட்சி மூலமாக வந்துட்டு இருக்கிறோம் சித்தர்கள் ராஜ்யத்தில் இன்னைக்கு வந்து இன்னைக்கு முதல்ல வந்து சித்தர்கள் கோயில் எங்கே இருக்குன்னு நிறைய பேர் தெரியாது இன்னைக்கு சித்தர்கள் கோயிலுக்கு நிறைய பேர் போக ஆரம்பிக்கிறாங்க அப்படின்னா சித்தர்களுடைய அழைப்பு அதிகமாக வந்திருக்குது சித்தர்கள் எல்லாருமே கூப்பிட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அவங்க ராஜ்யம் ஆரம்பிச்சிச்சுன்னு அர்த்தம் ஸோ அந்த வகையில் இன்னைக்கு நாங்கள் வந்து லட்சுமிபுரத்தில் இருக்கிற இந்த குமரன் நகர்னு நினைக்கிறேன் இல்லைங்களா குமரன் தெரு குமரன் தெரு இங்கே இருக்கிற ஐயாவுடைய சித்தர் பீடத்திலிருந்து ஐயாவோட வரலாறு என்ன ஐயாவுடைய அனுபவங்கள் கொண்ட நிறைய பேர் இருக்காங்க நிறைய அதிசயங்கள்லாம் பண்ணியிருப்பாங்க சித்தர்கள்லாம் நிச்சயமாக அதிசயங்கள் இல்லாமல் அதோ சித்தர்கள் இருக்க மாட்டாங்க அதை இந்த மக்களுக்கு நீங்கள் உங்கள் உங்களுடைய அனுபவங்கள் மூலமாக சொல்லுங்கள் முதல்ல நீங்கள் உங்கள் பேர் என்ன அப்படிங்கிறத பற்றி ஆரம்பி என் பெயர் தேவேந்திரன் நான் இந்த லட்சுமிபுரம் கிராமத்தில் தான் பிறந்து வளர்ந்ததெல்லாம் 
நான் வந்து கேட்ரிங் பிஸ்னஸ் செய்கிறேன் என்னோடய தொழில் அது தான் வேலை இருக்கிற நாட்டில் என்னோடய வேலை இப்போ வேலையில்லாத நாட்டில் இந்த மடத்தில் தான் என்னோடய சேவையை நான் செஞ்சிட்ருக்கேன் நான் நீங்கள் இதோட ஐயாவை பற்றி சொல்லணும் போனால் அண்ணாமலை சுவாமிகள் ஒன்று பதினொன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தஞ்சில் ஐயா இங்கே சமாதி ஆகிட்டார் ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி பெரியவங்க சொன்ன கருத்துக்கள் தான் நான் கேள்விப்பட்ட விஷயங்கள் தான் நான் உங்ககிட்ட பகிர்ந்துக்கணும் ஆசைப்பட்றேன் ஐயா எந்த ஊர் பிறந்தார் வளர்ந்தார்னு யாருக்கும் தெரியாது எங்கேருந்து வந்தார்னா திருவண்ணாமலையிலேருந்து வந்ததாக சொல்கிறாங்க பெரியவங்களால் அவர் ஆமாம் அவர் திருவண்ணாமலையிலேருந்து தான் இங்கே வந்து நின்றார் அவர் வந்து இங்கேருந்து காலாஸ்திக்கு போயிட்டு காலாஸ்திலேருந்து இந்த இந்த இடம் வந்து அந்த காலத்தில் வந்து இது ஒரு வழிபோக்கு மடம் சாமியார் மடம்ன்ற ஒரு பேராலேயே இது என்ன இருந்தாலும் அவர் வழிபோக்கில் இங்கே வந்து தங்கிடுறாரு தங்கினோடனே இந்த இடம் அவருக்கு பிடிச்சி போயிடுது இங்கே இங்கே ஒரு நீரோடு இருந்தது அந்த காலத்தில் நீரோடு அதனால் அவருக்கு இங்கே தங்கிறதுக்கு எல்லா இதுவாக இருக்கு இங்கே தங்கிட்டார் ஐயா எங்கேயும் அவ்வளோ வழியாக அவ்வளோ செல்ல மாட்டார் ஐயா தெரிஞ்ச ஒரு ஒரு ரெண்டு நண்பர்கள் ரெண்டு பேர் நண்பர்கள் மட்டும் எப்பயாவது ஒரு வாட்டி அவர் போய் சந்திச்சுட்டு வருவார் அதுமாரி சந்திச்சுட்டு வர சொல்ல ரொம்ப நாளாக அப்படி எங்கன்னா போகணுன்னு அந்த பெரியவர்கிட்ட மட்டும் சொல்லி ஆண்டாளுக்கு போகும் முருகர் கோயில் போயிட்டு வருவார் இங்கே ஒரு விநாயகர் வச்சு அவர் வணங்கி செஞ்சுட்டு அவர் இங்கே இது பண்ணிட்டு இருந்தார் அவர் காலம் அதான் இந்த பெரியவரை பார்த்துட்டு வரும்போது ஒரு வாட்டி சொல்லியிருக்காரு அடுத்த வாரம் நான் இங்கே வர்றது சந்தேகம் அப்படின்னு அவர்கிட்ட சொல்லவே அவருக்கு அவன் இப்போ ஒன்றி புரியல ஏன் அது மாரி சொல்கிறாரு என்ன ஏதுன்னு சொல்கிறாரு யாருக்கு தெரியல சரி அது அப்புறம் பார்த்தோன்னா அவர் இந்த நிலையில் அடைஞ்ச உடனே தான் புரியுது அழியோ இதுக்காக தான் அந்த ஐயா இந்த வார்த்தை சமாதியாக அதை ஆமாம் ஒரு மறைமுகமாக நேரமாக சொல்லாமல் மறைமுகமான்ட்டு அதுக்கப்புறம் ஊரில் இருக்கிற பெரியவங்களாம் கூடி ஐயாவை என்ன செய்யலாம் அப்படின்ற முடி பண்ண சொல்ல இங்கே கொட்டைக்கட்டி சாமியார் இருந்து அவர் கூட இருந்த ஒருத்தர் அவர் இந்த ஐயா சாதாரண ஐயா கிடையாது இவர் நல்ல நிலையில் இருக்கோங்க இவர் வந்து நம்ம சாதாரணமாக செய்ய மாதிரி அவர் இங்கேயே இதே இடத்துல அவருக்கு சமாதி வச்சுடுவோம் அப்படி முடிவு பண்ணி ஊர் பெரியவர்களாக சேர்ந்து முடிவு பண்ணி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தஞ்சில் ஐயா சமீபம் வந்து இப்போ அவரோட குரு பூஜை வருஷ வரிசையாக ஒரு வருஷ வருஷம் ஒரு பெரியவங்களால் ஒரு ஒரு அஞ்சு ஆறு வருஷம் அவங்களுக்கு தொடர்ந்து அந்த பெரியவங்க அவங்க மூலியமாக பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் அதை தொடச்சி விட்டு போயிடுச்சு அந்த பெரியவர் செஞ்சிருந்த பெரியவர் தான் காலப்போக்கில் இந்த ஆலயங்கள்லாம் உருவான பிறகு ஒரு நாள் சந்தித்த பிறகு நாங்கள் இத்தனை வருஷமாக அவருக்கு அந்த ஐயாவுக்கு நாங்கள் செஞ்சுட்டு இருந்தோம் குரு பூஜை உங்கள் காலத்தில் நீங்கள் வந்து அதை தொடர்ச்சி எடுத்து நடத்து பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி எங்களுக்கு அறிவுறுத்தினே இவர் தொடர்ந்து ஒரு பதினஞ்சு பதினாறு ஆண்டு காலமாக அதோட தொடர்ச்சி இப்போ நாங்கள் செஞ்சுட்டு வரோம் அதுக்கு முழு காரணமாக கணேசன் ரையா அவர் எடுத்து முழு மூச்சு அவங்க இங்கே 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 தான் ஊர் பூர்வீகம் அவங்க அவங்க எல்லாமே இந்த ஊர் பூர்வீகம் தான் இதில் எடுத்து செய்கிறவங்க எல்லாமே இந்த ஊர் பூர்வீகம் தான் ஒரு கிராமமாகவே சேர்ந்து இது பண்ணுறீங்களா இல்லை தனியாக ட்ரஸ்ட் மாதிரி ஏதாவது பண்ணியிருக்கீங்களா இதில் முதல்ல இருக்குது கிராம ஒத்துழைப்போடும் ஆலய நிர்வாக குழுவோடு தான் இதை நாங்கள் எடுத்து செய்கிறோம் ஆலய நிர்வாக குழுன்னு தனியாக ஆமாம் இருக்கு இப்போ அவங்களோட முழு ஒத்துழைப்போடும் கிராம மக்கள் ஆதரவோடும் தான் இதை நாங்கள் சிறப்பாக எடுத்து செய்ய முடியுது அவங்க ஆதரவு இல்லைன்னா தனிப்பட்ட முறையில் எதுவும் இங்கே செய்ய முடியாது அதனால் அவங்க முழு ஆதரவோடு தான் இங்கே எல்லா விஷயம் நடக்குது ஐயா பற்றி வேறு ஏதாவது அதிசயங்கள் ஏதாவது அவருடைய அனுபவங்கள் மூலம் நிறைய பேர் இப்போ நிறைய அவங்களுடைய சித்தர்களுடைய சேவையே வந்து மக்களுக்கு சேவை செய்கிறதா இல்லையா அப்படி அவங்க மக்களுக்கு செஞ்ச நிறைய விஷயங்கள் பற்றி ஏதாவது சொல்ல முடியுமா சொல்ல நிறைய இருக்குது உதாரணத்துக்கு சொல்லப்போனால் இது அம்பதாவது வருத்தம் தான் இந்த மணிமண்டபமே அவர் ஏற்றிக்கிட்டார் அதுக்கு முன்னாடி வந்து சாதாரணமாக ஒரு நாலு கால விஷயமாக தான் ஒரு சாதாரணமாக ஒரு இந்த சுற்றி செவர் கூட கிடையாது இந்த லெவல் கூட இருக்காது அது மேலே இந்த சிலை கூட இப்போ பிரதிஷ்டை பண்ணது தான் ஒரு அந்த மேலே அதுக்கு முன்னாடி வந்து சும்மா ஒரு இந்த ஒரு பானலிங்கம் மாதிரி சாதாரணமாக ஒரு லிங்கம் தான் வச்சுட்டு அதுமாரி தான் இருந்தது அந்த மண்டபம் ஐம்பதாவது வருஷம் தான் இந்த கோயிலுக்கெலாம் விநாயகர் கோயிலெலாம் கும்பாபிஷ்ணத்தில் அப்போது அந்த பிரதிஷ்டை பண்ணுற ஐயர் வந்து இங்கே குரு இருக்கிற இடம் இருக்கு முதல் அவருக்கு பண்ணிட்டு தான் மற்ற எல்லாருக்கும் செய்ய முடியும் அப்போ இங்கே குரு இருக்கார் அவரே உணர்ந்துட்டு அவருக்கு முதல்ல செய்யணும் அப்போ சொன்ன போது தான் அவருக்கும் இங்கே கலசை வச்சு கோயில் கட்டி இதை உருவாக்குனாங்க இந்த ஒரு சின்ன ஒரு குடியில் மாரி அவருக்கு அழகாக போயிருக்கும் அவர் எப்போ வெளியே ஐம்பதாவது இது வந்து இது முடிவு பண்ணி தான் ஆமாம் அவரோட ஐம்பதாவது வருஷம் தான் இந்த மணிமண்டபத்தை அவர் ஏற்றிருக்கார் ஏற்றுக்கிறாங்க கரெக்டாக அந்த ஐம்பதாவது ஆண்டு வருஷத்தில் தான் அவருக்கு முழுமையான ஒரு
பின்னாடி ஒரு ஐயாவோட படம் இருக்கு அந்த படம் கொஞ்சம் தந்து காட்டுங்கண்ணா ஐயாவோட படம் நாங்கள் இது மாதிரி தான் உள்ளுக்குள்ளே உட்காந்து பேசிகிட்டு இருக்கோம் இந்த படத்தில் நான் பேசிட்டே சொல்ல எப்படி கவனிக்கிறோம் இதுமாரி தான் பேசிகிட்டு இருக்கோம் நீங்கள் எப்படி நினைக்கிறீங்க தெரியாது இந்த படத்தில் காலோட அந்த இருக்கு பார்த்தீங்களா இப்போ இருக்கிற கலர் அப்போ இல்லை ரத்த ஓட்டம் கால்லேருந்து அப்படியே ஏறுது அப்படியே அந்த நம்ம உயிரோட்டம் நேரடியாக பார்க்குறோம் இந்த படத்தில் நாங்கள் அப்படியே உணர்கிறோம் இந்த காலில் ஏறுது உடம்புல ஏறுது நரம்பு மாட்டெல்லாம் தெரியுது கண் உயிரோட்டம் காண முடியுது அப்படியே எங்களுக்கு காட்சி கொடுக்குற மாதிரி இருக்குது எங்களுக்கு நாங்கள் அப்படியே பார்க்குறோம் உடல் செவப்பு ஆகிடுச்சு இந்த ஃபோட்டோவில் இருக்க கலர் கிடையாது ரத்த ஓட்டம் நம்ம உடலில் நம்ம லைட் ஆச்சா அப்படின்னு ஒரு செவப்பு நம்ம உதிரோம் அந்த நிலைக்கு மாறி அப்படியே எங்களுக்கு அப்படியே ஒன்று எங்களுக்கு என்ன அந்த கழுத்து நரம்பு உயிரோட்டமாக இருக்கு உயிரோட்டமாக ஃபோட்டோவில் மாதிரி இல்லை உயிரோட்டம் வந்துச்சு படத்தில் உயிரோட்டம் இருக்குது அவருக்கு இது அனுபவமாக ஒரு ஐந்தாறு பேர் நாங்கள் வந்து நேரடியாக பார்க்குறோம் பார்க்க சொல்ல எங்களுக்கு மேட்ஸ் இழுத்து போய் என்ன செய்யணும் தெரியல ஒரு படப்படமாக ஆயிடுச்சு எங்களுக்கு ஒரு பதட்டமாக ஆயிடுச்சு என்ன இது ஐயா இது மாரி நமக்கு உணர்த்துறாரு அப்போது இது வேண்டாம் இது உயிரோட்டமாக இருக்கும் அப்படின்னு நாங்களே ஒரு மனசில் தெளிவுபடுத்திக்கிட்டு வேண்டாம் ஐயா அங்கே இருக்கட்டும் முடிவு பண்ணி அது ஒரு எங்களுக்கு ஒரு ரெண்டாவது ஒரு விஷயம் சொல்ல போனால் எப்பவுமே என்னோடய தம்பி ஒருத்தர் இருக்கார் ஆறு ஆரம்பத்தில் அவர் தான் தாத்தாக்கு இதெல்லாம் பண்ண பணி விடைகள் அந்த அபிஷேகங்கள் செய்வார் அதுமாரி ஒரு நாள் அபிஷேகம் செய்யும் போது காலையில் விடிய காலையில் பால் எடுத்து அபிஷேகம் பண்ணும்போது அந்த பால் வந்து வானம் ஊதா கலர் எப்படி இருக்கோ அந்த கலரில் அவர் அவரோட சிலை மேனி மேலே பட்டவனே வருது அந்த கலர் மாறிடுது கீழே இறங்கினே ஒயிட் ஆகிடுது மேலே அவர் மேலே படுற வரைக்கும் அந்த கலர் ப்ளூ ஊதா கலராக இருக்குது கீழே இறங்கினவனே ஒயிட் ஆகிடுது நாங்கள் என்ன நினைக்கிறதுன்னே தெரியல இது ஏன் இப்படி நடக்கிறது ஒரு வேளை நம்ம சந்தனம் இதெல்லாம் போடுறோமே கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் இருந்தாலும் அது மாரி உண்டா அப்படின்னு பார்த்தாலும் அது கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்னா கீழே வந்து ஊதா கலராக வந்துடணும் பால் ஆனால் பால் கீழே பிடிக்கும்போது வெந்நீர் எப்படி ஊற்றுறோமோ அதே மாரி இருக்குது அவர் மேனி மேலே படும்போது ஊதா கலராக இருக்குது இந்த பதிவு உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க மீண்டும் உங்களை சந்திக்கும் வரை அன்புடன் குன்னு வணக்கம்